。要知道，在各种体育赛事中，零点零一的差距就能让运动员与冠军奖杯擦肩而过。因此，在运动项目中，对于运动员的着装等有着严格的要求。就比如我们的跳水、体操以及游泳等项目，女运动员的服装统一都是紧身的三角裤。很多人不明白为什么要穿三角裤，难道不怕走光吗？对于这个问题，就让奥运冠军来为我们揭秘吧。要知道，运动员在比赛中代表的不仅仅是自己本身，更是代表了整个国家的形象。所以，运动员们都穿的是规定的服装。不过，也有很多人发现了一个问题，那就是很多运动项目中，女运动员穿的都是三角裤。很多人表示纳闷，为什么他们不像乒乓球等运动员一样穿短裙？女运动员之所以穿三角裤，是因为三角裤的运动服装，无论是在材质上还是在设计上，都达到了紧身的效果。这个设计也明显减少了运动员的负重以及压力，大幅度的解放了双臂以及双腿。就算在极限运动的情况下，依旧能够发挥最佳水平。对于会不会走光这个问题，其实众人完全不用担心。因为他们都做了相应的防护措施，毕竟运动员们在赛场上也是要做不少动作的。如果不做一些防护措施的话，运动员们会一直担心着会不会走光这个问题，那在赛场上就不能够很好的发挥。很多人对于这个问题都表示，不穿三角裤不就好了？其实，对于女运动员穿三角裤这个事情是有很多原因的，就比如艺术体操，艺术体操对于细节是十分看重的。比赛时的每一个动作、每一个花式，都要保证完美的展现给评委老师，而连体紧身衣就是最好的选择。对于观众而言，不仅惊叹于他们如行云流水般的表演以及超高难度的动作，更是欣赏了运动员们那完美的肌肉线条，完全就是视觉上的享受。相反，如果选用四角裤等服装的话，不仅肌肉会被束缚，更是会影响美感。在一些比赛中，运动员的协调能力、整体的观赏性以及动作的流畅性，对于成绩都是有一定影响的。不仅是体操运动员，其实跳水运动员也是如此。要知道，跳水运动员在比赛中也是要做一系列高难度动作的。穿三角裤能够将他们在跳水动作上的美感展现得淋漓尽致。对于游泳运动员来说，泳衣是非常有讲究的。要知道，在比赛中，很可能因为一秒的时间就与冠军失之交臂。为了能够在赛场上比别人快一秒，他们在私下是要付出很多努力的。要知道，对于游泳项目来说，减少运动服与水之间的摩擦力是尤为重要的，而三角裤就是很好的选择。它可以大大降低运动员在游泳时候的摩擦力。再者，就是运动员们在比赛的时候穿的都是很紧的泳衣。这也是为了减少与水的摩擦力，可穿三角裤也有不好的地方，那就是运动员年龄还小，仍处在发育的阶段，为了比赛而穿紧身衣，对于他们来说很影响身体发育，这也体现出运动员们为了取得好成绩背后所付出的努力。其实最开始的时候，女运动员们穿的也是平角裤，可因为三角裤不会因为出汗产生摩擦后，令运动员感到不适。三角裤也能更大限度地释放运动员的双腿，让运动员在赛场上能够绽放自己。在设计这个运动服的时候，运动员本身的私密性也被考虑在内。体操运动员杨一林对于这个事情也表示过，穿三角裤的话，能够将运动员的腿完全展现出来，这样会显得他们的腿更加修长。他可能在早年间，在马艳红或者再早一点的时候，他的连体体操服也是偏平角型的。后来人们会经过发现呢，就觉得到三角到这里到这个胯线，会显得那个运动员的线条腿部线条会更加修长。其实，在之前的时候，运动员们会穿短袖，可是为了整体的一个美感，他们的服装换成了包裹性较强的紧身运动装。只为让运动员在展示动作的时候，让裁判更清楚地看到每一个运动员的动作，这样运动员无论是哪个细节有瑕疵，裁判都会看得很清楚。在比赛中也会有各式各样的比赛服，像游泳等运动则是多以纯色为主，而水上芭蕾以及跳水等项目，为了注重观赏性，则会采用一些比较亮丽的漂亮花式。这也让女运动员们在比赛中露出的每一寸肌肉都是自信的象征。
，奥运会即将拉开帷幕，体操运动员们在训练了这么久，终于可以在奥运会上大放光彩了。而中国的跳水队也一直是被人称之为“梦之队”，他们的实力不容小觑，优雅的姿势加上入水的动作，都堪称是跳水界一流的队伙。不管怎样，希望他们在奥运会上能够取得理想的成绩吧。好了，以上就是本期视频的内容了。对于运动员们的运动服装，你有什么不一样的看法？欢迎留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。